Drupal Site Management এর টিউটোরিয়ালে আপনাদের স্বাগত। এই টিউটোরিয়ালে আমরা শিখব রিপোর্টস দেখা, Drupal আপডেট করা, মডিউলস এবং থিমস আপডেট করা এবং পুরনো সংস্করণ পুনঃস্থাপন করা। টিউটোরিয়ালটি রেকর্ড করতে ব্যবহার করছি Ubuntu Linux অপারেটিং সিস্টেম, Drupal 8 এবং Firefox ওয়েব ব্রাউজার। আপনি পছন্দের যে কোনো ওয়েব ব্রাউজার ব্যবহার করতে পারেন সাইট ম্যানেজমেন্ট কি সাইট ম্যানেজমেন্ট ড্রুপলে কোর মডিউলস এবং থিমস আপডেট করে এরর লক্ষ্য এবং ঠিক করে ইউজারের আচরণ অধ্যয়ন করে ইত্যাদি আমাদের আগে নির্মিত ওয়েবসাইটটি খুলুন সাইট ম্যানেজমেন্ট শুরু হয় Reports menu থেকে অতিরিক্ত সহায়তার প্রয়োজন হলে help menu দেখতে পারেন reports এ টিপুন আমরা Drupal site এ কয়েকটি reports এর তালিকা দেখি available updates এ টিপুন কিছু লাল ব্যাকগ্রাউন্ড এ থাকা মানে সেখানে security update রয়েছে এবং এটি খুব শীঘ্রই আপডেট করা হবে এটি হলুদ হলে এটি সিকিউরিটি আপডেট নয় কিন্তু একটি উন্নত সংস্করণ উপলব্ধ সেটিংস ট্যাবে Drupal কে ঘন ঘন আপডেট যাচাই করার পদ্ধতি বলতে পারি সেখানে আপডেট থাকলে আমরা ইমেলও পাঠাতে বলতে পারি এটি করতে সুপারিশ করা হয় রিপোর্টসে রিসেন্ট লগ মেসেজেস Drupal এররের তালিকা দেয় আপনার এটি কখনো দেখা উচিত রিপোর্টসে স্ট্যাটাস রিপোর্ট Drupal দ্বারা পাওয়া ইনস্টলেশন বা কনফিগারেশন সমস্যা দেখায় উদাহরণস্বরূপ আমি MySQL 5.6.30 তে রয়েছি Drupal কোড স্ট্যাটাস আপ টু ডেট নেই ডেটাবেস আপ টু ডেট রয়েছে ইত্যাদি রিপোর্টসে টপ Access denied error এবং top page not found errors এটিও গুরুত্বপূর্ণ এগুলি নিশ্চিত করা সহজ উপায় যে আমাদের সাইট সবচেয়ে ভালো কাজ করছে top search phrases সাইটে সার্চ ফর্মে ঘন ঘন ব্যবহৃত শব্দ দেয় Drupal সাইটের রিপোর্টিং অংশ বোঝা সাইট বজিয়ে রাখার প্রথম ধাপ এখন Drupal আপডেট করা শিখি अवेलेबल আপডেটস এ টিপুন আমরা দেখি যে Drupal কোরের বর্তমান সংস্করণ 8.1.0 এবং প্রস্তাবিত সংস্করণ 8.1.6 এটি রেকর্ডিং এর সময়ের স্ট্যাটাস আপনি এখানে অন্য প্রস্তাবিত সংস্করণ দেখতে পারেন উল্লেখ্য যে Drupal এর জন্য বর্তমান প্রস্তাবিত সংস্করণ খুঁজতে ইন্টারনেট সংযোগ প্রয়োজন Drupal কোড আপডেট করতে কোড ফাইলের ম্যানুয়াল আপডেট করে সাইটে প্রয়োগ করুন আমরা ধাপে ধাপে আপগ্রেড প্রক্রিয়া দেখব নিম্ন ধাপগুলি বিটনামি Drupal স্ট্যাক এতে প্রযোজ্য কিন্তু অধিকাংশ ধাপ অন্যান্য Drupal ইনস্টলেশনেও প্রযোজ্য হয় ধাপ 1 সাইট কি মেইনটেনেন্স মোডে রাখুন এটি করতে কনফিগারেশনে গিয়ে ডেভেলপমেন্ট এর নিচে মেইনটেনেন্স মোডে টিপুন পুট সাইট ইনটু মেইনটেনেন্স মোড বিকল্পটি চেক করুন সেভ কনফিগারেশন বোতামে টিপুন মেইনটেনেন্স মোড সক্রিয় হলে শুধুমাত্র অ্যাডমিনিস্ট্রেটরস লগ ইন করতে পারে আপনি অ্যাডমিন থেকে ভুল করে লগ আউট করলে আমাদের হোম পেজে স্ল্যাশ ইউজার দ্বারা অনুসৃত ইউআরএল এ লগ ইন করতে পারেন অন্যরা দেখবে যে সাইট আন্ডার মেইনটেনেন্স ধাপ 2 বর্তমান সংস্করণের ডেটাবেসের ব্যাকআপ রাখুন বিটনামি ড্রুপল স্ট্যাক কন্ট্রোল উইন্ডো খুলুন এই কন্ট্রোল উইন্ডো কিভাবে খোলে এতে ধ্যান দিতে ইনস্টলেশন অফ ড্রুপল টিউটোরিয়াল দেখুন ওপেন 
phpMyAdmin বোতামে টিপুন আমাদের phpMyAdmin পৃষ্ঠায় পাঠানো হয়েছে ডিফল্ট ইউজারনেম হলো root Drupal admin password এবং PHP admin password উভয় হলো একই তাই ইউজারনেম হিসেবে root লিখে Drupal admin password লিখুন go বোতামে টিপুন ব্যাকআপ নিতে প্রথমে উপরের প্যানেলে এক্সপোর্ট বোতামে টিপুন এক্সপোর্ট মেথড হিসেবে কাস্টম চয়ন করুন ডেটাবেস তালিকা থেকে bitnami underscore Drupal 8 চয়ন করুন আউটপুট বিভাগে ফাইল নেম টেমপ্লেটে Drupal 8.1.0 লিখুন এবং কম্প্রেশন কি gzipped সেট করুন বর্তমান সংস্করণের উপর ভিত্তি করে ফাইলের নাম ভিন্ন হতে পারে অবজেক্ট ক্রিয়েশন অপশনস বিভাগে এড ড্রপ ডেটাবেস স্টেটমেন্টে চেকমার্ক দিন এড ড্রপ টেবিল বিকল্পে চেকমার্ক করুন নিচে স্ক্রল করে গো বিকল্পে টিপুন ফাইল সংরক্ষণ করতে ওকে বোতামে টিপুন ডাউনলোডস ফোল্ডারে গিয়ে Drupal-8 underscore 1 underscore 0 dot sql dot gz ব্যাকআপ ফাইল যাচাই করুন ধাপ 3 সকল সার্ভার বন্ধ করতে হবে সকল চলমান সার্ভার বন্ধ করতে বিটনামে Drupal stack কন্ট্রোল উইন্ডোতে যান ম্যানেজ সার্ভার স্ট্যাবিলিটি পে স্টপ অল বোতামে টিপুন ধাপ 4 ওয়েলকাম ট্যাবে টিপে তারপর ওপেন অ্যাপ্লিকেশন ফোল্ডার বোতামে টিপুন এটি ফাইল ব্রাউজারে খুলবে অ্যাপস ফোল্ডারে গিয়ে Drupal এবং তারপর htdocs এ টিপুন ধাপ 5 Drupal এর বর্তমান সংস্করণের জন্য কোডের ব্যাকআপ নিতে একটি ফোল্ডার বানাতে হবে বর্তমান সংস্করণ সংখ্যা হিসেবে এই ফোল্ডারের নাম দিন এরপর ব্যাকআপ ডেটাবেস ফাইল Drupal-8.1.0 ফোল্ডারে সরান ধাপ 6 htdocs ফোল্ডারে ফিরে যান এরপর কোর এবং ভেন্ডর ফোল্ডার এবং সকল অন্যান্য ফাইল কাট পেস্ট করে Drupal-8.1.0 ব্যাকআপ ফোল্ডারে রাখুন এটি ডেটাবেস এবং কোড একই জায়গায় রাখবে আপনি কোডের পুরনো সংস্করণে ফিরতে চাইলে এটি তার একটি ব্যাকআপ কপি ধাপ 7 htdocs ফোল্ডারে ফিরে যান এরপর Drupal এর সর্বশেষ সংস্করণ ডাউনলোড করতে হবে ওয়েব ব্রাউজার খুলুন এবং এই লিংকে যান Drupal 8 এর সর্বশেষ প্রস্তাবিত সংস্করণ ডাউনলোড করুন রেকর্ডিং এর সময় এটি হলো Drupal Core 8.1.6 এই সংস্করণটি আপনার দেখার সময় ভিন্ন হতে পারে এটি খুলতে এটিতে টিপুন ডাউনলোড করতে tar.gz অথবা zip ফাইলে টিপুন এটি সেভ করতে ওকে বোতামে টিপুন ডাউনলোডস ফোল্ডারে যান এবং Drupal zip ফাইল htdocs ফোল্ডারে সরান Drupal 8.1.6 zip ফাইল এই টিউটোরিয়ালের ওয়েব পেজে কোড ফাইলস লিংকে দেওয়া হয়েছে ইন্টারনেট সংযোগ না থাকলে এটি ডাউনলোড করে ব্যবহার করুন ধাপ 8 ফাইল আনজিপ করুন এটি htdocs ফোল্ডারে Drupal-8.1.6 ফোল্ডার বানাবে এটি খুলতে এতে দুইবার টিপুন নতুন Drupal ফোল্ডার থেকে কোর এবং ভেন্ডর ফোল্ডার এবং অন্যান্য সকল নিয়মিত ফাইল htdocs ফোল্ডারে সরান বিটনামে Drupal স্ট্যাক কন্ট্রোল উইন্ডোতে যান এখন ম্যানেজ সার্ভারস ট্যাবে টিপুন এবং স্টার্ট অল বোতামে টিপে সকল সার্ভার শুরু করুন 
Welcome tab. Go to Application button. এবং Access Drupal link এ টিপে আমাদের সাইট পরিদর্শন করুন রিপোর্টস এবং স্ট্যাটাস রিপোর্টে যান এখানে Drupal সংস্করণ সংখ্যা নিশ্চিত করতে পারি এবং এটি হলো সর্বশেষ কিন্তু আমাদের ডেটাবেস আউট অফ ডেট যতবার কোর মডিউল বা থিম আপডেট থাকবে ডেটাবেস আপডেট করতে হবে এখন ডেটাবেস আপডেট করতে শিখি এক্সটেন্ড মেনুতে গিয়ে আপডেট স্ক্রিপ্ট লিংকে টিপুন কন্টিনিউ বোতামে টিপুন এটি বলছে যে কিছু পেন্ডিং আপডেট রয়েছে আপনার জন্য এটি আলাদা হতে পারে अप्लाई পেন্ডিং আপডেটস বোতামে টিপুন Administration Pages Link এ টিপুন সেখানে কোনো এরর না থাকলে আমরা সফলভাবে কোর আপডেট করেছি গো অনলাইন লিংকে টিপুন পুট সাইট টু মেইনটেনেন্স মোড বিকল্প আনচেক করুন সেভ কনফিগারেশন বোতামে টিপুন এটি সকল ইউজারদের জন্য অনলাইন মোডে সাইটে ফিরিয়ে আনবে এতক্ষণ আলোচিত থাক বিটনামি ইনস্টলেশনের জন্য কাজ করে আপনি অন্য পদ্ধতি ব্যবহার করে থাকলে বিটনামি বিভাগ বাদ দিয়ে বাকি সকল ধাপ প্রায় একই হবে এখন থিমস এবং মডিউলস আপডেট করা শিখি এটি কোর আপডেটের তুলনায় সহজ কারণ ড্রুপাল এটি একটি বোতাম টিপতেই করবে কখনো কখনো কোর আপডেট ছাড়া শুধুমাত্র মডিউলস বা থিমস আপডেট থাকবে ধাপ এক রিপোর্টস মেনুতে টিপে অ্যাভেলেবল আপডেটসে টিপুন আপডেট ট্যাবে টিপুন এখানে আমাদের কিছু থিমস এবং মডিউলস আপডেট করতে হবে সবগুলি চয়ন করুন তারপর ডাউনলোড দিস আপডেটস বোতামে টিপুন নিশ্চিত করুন পারফর্মিং আপডেটস ইন মেনটেন্যান্স মোড এর চেকবাক্স চালু রয়েছে আপডেট প্রয়োগ করতে কন্টিনিউ বোতামে টিপুন এটি কোড আপডেট করবে এবং সাইটকে অনলাইন মোডে ফিরিয়ে আনবে ধাপ দুই রান ডেটাবেস আপডেটস লিঙ্কে টিপুন ডেটাবেসের ব্যাক আপ না নিয়ে থাকলে এটি আগের মতো করুন কন্টিনিউ বোতামে টিপুন এটি কোর আপডেটের মতো ডেটাবেস আপডেট করবে অ্যাপ্লাই পেন্ডিং আপডেটস বোতামে টিপুন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন পেজেস লিঙ্কে টিপুন ড্রুপাল স্বাভাবিকভাবে সাইটকে অনলাইন মোডে আনবে এক্ষেত্রে এটি না হলে আপনি পৃষ্ঠের উপরে একটি বিকল্প গো অনলাইন দেখবেন ধাপ তিন শেষে সব কিছু যাচাই করি এটি আপ টু ডেট রয়েছে রিপোর্টস মেনু এবং অ্যাভেলেবল আপডেটসে টিপুন এখানে দেখি যে ড্রুপাল কোর মডিউল এবং থিমস সব কিছু আপ টু ডেট রয়েছে এখন পুরনো সংস্করণে ফিরে যাওয়া সম্পর্কে শিখি কিছু কারণে আপডেট ব্যর্থ হলে যা আপনি জানেন না পূর্ববর্তী সংস্করণে ফিরে যেতে পারেন এজন্য পুরনো কোর এবং ডেটাবেস রিস্টোর করতে হবে ধাপ এক সাইট কি মেনটেন্যান্স মোডে রাখুন ধাপ দুই ড্রুপাল স্ট্র্যাক কন্ট্রোল উইন্ডো থেকে সকল সার্ভার বন্ধ করুন ধাপ তিন এসটি ডকস ফোল্ডার খুলুন কোর এবং ভেন্ডার ফোল্ডার এবং অন্যান্য নিয়মিত ফাইল ড্রুপাল হাইফেন এইট পয়েন্ট ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ফোল্ডারে সরান এসটি ডকস ফোল্ডারে গিয়ে পূর্ববর্তী সংস্করণের ফোল্ডার খুলুন তারপর কোর এবং ভেন্ডার ফোল্ডার এবং অন্যান্য নিয়মিত ফাইল ড্রুপাল হাইফেন এইট পয়েন্ট ওয়ান পয়েন্ট জিরো ফোল্ডার থেকে এসটি ডকস ফোল্ডারে সরান 
ধাপ 4 Drupal Stack Control Window থেকে Apache এবং MySQL Servers চালু করুন ধাপ 5 পুরনো ডেটাবেস পুনঃস্থাপন করুন Drupal Stack Control Window থেকে PHP MyAdmin পৃষ্ঠাটি খুলুন উপরে প্যানেলে Import বোতামে টিপুন Browse বোতামে টিপুন এখানে ব্যাকআপ ডেটাবেস ফাইল চয়ন করুন তারপর নিচে গো বোতামে টিপুন ধাপ 6 অন্তিম ধাপ হলো আমরা পুরনো সংস্করণে ফিরেছি কিনা যাচাই করি Drupal সাইটে ফিরে যাই রিপোর্টস মেনু এবং স্ট্যাটাস রিপোর্টে টিপুন এখানে আপনি দেখেন যে এখন আমাদের Drupal সংস্করণ হলো 8.1.0 আমরা শুধুমাত্র কোর এবং ডেটাবেস পূর্ণ সংস্করণে ফিরিয়ে আনতে পারি মডিউলস এবং থিমস ড্রুপল দ্বারা আপডেট হয় আমরা ধাপ 6 এ এর কপি বানাতে পারিনি তাই এখানে পূর্ণ সংস্করণ পাব না এর সাথেই আমরা টিউটোরিয়ালের শেষে চলে এসেছি এই টিউটোরিয়ালে সাইট ব্যবস্থাপনার গুরুত্বপূর্ণ দিক সম্পর্কে শিখেছি রিপোর্টস দেখা এবং বিশ্লেষণ করা ডেটাবেস এবং কোডের ব্যাকআপ ড্রুপল কোর আপডেট করা মডিউলস এবং থিমস আপডেট করা এবং ব্যাকআপ সংস্করণ পুনঃস্থাপন করা এই লিংকে উপলব্ধ ভিডিওটি প্রকল্পকে সারসংক্ষেপে বোঝায় ভিডিওটি ডাউনলোড করে দেখুন Spoken Tutorial প্রকল্প দল কর্মশালার আয়োজন করে এবং প্রশংসা পত্র দেয় বিস্তারিত তথ্যের জন্য আমাদের লিখুন Spoken Tutorial প্রকল্প ভারত সরকারের MHRD এর NMICT এবং Ministry of Culture এর NVLI দ্বারা সমর্থিত IIT বোম্বে থেকে আমি বিদায় নিচ্ছি অংশ গ্রহণের জন্য ধন্যবাদ